Hej med jer. I dag vil jeg snakke lidt om motivation i forhold til træning og rygøvelser. Mange af jer har garanteret fået en masse forskellige øvelser at vide fra en fysioterapeut eller nogle øh, ergoterapeuter eller hvad ved jeg. Øh, rigtig mange af de her øvelser er nogle, der er kedelige at lave og ikke føles sådan, som om de har sindssygt meget effekt, når man laver dem. Øh, men det, man må ikke lade sig narre. Der er rigtig mange, især øvelser med elastik, som har givet øh, rigtig, rigtig positiv effekt hos mig og højst sandsynligt også for mange af jer. Derfor er det også vigtigt at prioritere øh, ens træning i forhold til ryggen og prioritere øh, de øvelser, man har fået, da det, det jo ikke er for sjov, at øh, der er nogen, der har anbefalet os at lave dem. Så når man har øh, skoliose, eller man generelt har en, en dårlig ryg, eller skæv ryg, eller hvad det så drejer sig om, så er det rigtig, rigtig vigtigt at passe på den og sørge for, at den er stærk. Øh, for mig der er, det, der er det blevet en helt almindelig del af hverdagen at holde ryggen stærk og holde den øh, Hold den smidig, det er så selvfølgelig lidt sværere efter operationen, men det gik jeg rigtig meget op i før operationen. Øhm, men, men det der med at have en rytme, hvor det bare bliver noget, man gør, og at det ikke bliver en træls ting, der skal gøres, øh, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt og, øh, og sundt at få det sådan. Og hvordan man så kan gøre det, er det ikke noget med, at man skal prøve øh, 18 gange, skal man prøve noget nyt, før det bliver en vane. Så hvad man laver en plan på, øh, fra i morgen af, eller fra i dag af, Um, dag 1, og så kører du 18 dage med nogle forskellige rygøvelser. Måske nogle af dem, du allerede har fået. Måske kan, um, kan jeg hjælpe dig med noget inspiration, eller måske et helt andet sted. Og så, så, så er der ingen undskyldning. Det skal laves hver dag. Og så bliver det måske mere en rytme derefter, at gøre det fire gange i ugen, eller gøre det hver anden dag, eller hvordan det nu passer i dit program. Men, uh, men der, må, der må simpelthen ikke, uh, ikke gå lange perioder, hvor du, uh, hvor du glemmer at træne din ryg. Det uh, det straffer dig i længden. Det var egentlig øh, forhåbentlig en positiv opsang i forhold til, til din ryg og, og træning. Og min ryg, for den sags skyld. Øh, jeg håber, at, at I alle sammen øh, passer, passer på jer selv. Og husker det her med at, øh, at gøre jer umage, når det kommer, kommer til jeres krop og, øh, og ryg.